哈喽，大家好，欢迎收看本期小白测评，我是王九。这阳光非常明媚啊，好吧，其实是因为在家没有遮光罩呵呵，不好意思。手机简史，我们来到了第八期。那个之前呢，咱们聊小米、聊魅族、聊华为这些品牌呢，呃，公开资料是比较多的，而且呢，基本上都活跃在大家的视野之中。这个什么各种事儿啊，各种数据、各种资料啊，也比较容易得到。呃，但是 OPPO 和 vivo 就不一样了。这个咱们简单做个比喻啊，就是小米、魅族呢，这种像是这个主持人，像是台前的工作人员，这个光鲜亮丽啊，什么事儿你都知道，你都看得见。但是 OPPO、vivo 呢，更像是这个节目的制作人员，比如说道具和后期啊，呃，也是一场节目的重要组成部分。他们并不被人熟知，但是依然非常非常非常重要。OK， 这一期呢，咱们就详细展开 OPPO 和 vivo。另外，我们也把一加加到了这一期，因为只有加在这儿，一加才是最。合适了。虽然这两个并不像小米和魅族那样那么好过，但是也逼着我们从另外的其他角度来看一下 O V 的发展。OK， 小白测评手机简史第八期 O V 王朝还带一加博客观点体验，咱们马上开始。记得三连本视频点赞、收藏、投硬币。另外注意一下进度条和这期时长，我们再次刷新了之前小米和魅族那期的时长。记得三连本视频点赞、收藏、投硬币，感谢感谢感谢感谢。感谢感谢上一期我们说到，段永平在一九九九年决定去美国定居，而他在任的最后一个工作就是将步步高拆分成股权和人事相互独立且相互之间没有从属关系的三家公司。沈伟负责的通信业务，黄一和负责的教育电子业务，和陈明勇负责的视听业务。而 OPPO 品牌的诞生颇有一些传奇色彩。咱们先从绿场开始 ，OPPO 的前身就是陈明勇负责的步步高视听，在刚拆分时候，这家公司的产品还是 DVD 这类啊，但是二。二零零一年的时候，视听业务迎来了一个巨变。索尼、松下、东芝等六家企业联合发布了 DVD 专利联合许可声明，要求中国 DVD 产业支付大量的专利费。按照当时的标准，中国公司每出口一台 DVD 就需要交付四美元的使用费。到二零零三年的时候，这个价格被提升到了十二美元，在当时就约合一百块人民币了，已经很贵了。这对于步步高视听公司造成了巨大的影响。于是，在这一年，陈明勇决定关闭步步高视听公司。不久，陈明勇。买断了段永平二零零一年注册的 OPPO 的品牌权限，带着视听业务的老员工成立了广东欧博移动通信有限公司。没错 ，OPPO 其实是二零零一年就崭露头角，是在段永平的号召下，三家公司共同出资三千万注册的商标。而沈伟和黄一和无意投身 OPPO， 这才促使 OPPO 被陈明勇买断，成立了新公司的事儿。而 OPPO 的计划，段永平在两千年就开始了。在网易财经的采访中，段永平表示 ，OPPO 一开始就是面向国际的品牌，之后的三年时间里 ，OPPO。在全球做语音测试、语义测试以及注册，在全球一百多个国家和地区 ，OPPO 的发音都没有任何不良语义，也是朗朗上口。从开始，他就想做一个国际品牌。二零零四年 ，OPPO 在美国加州硅谷设立了 OPPO Digital 公司，专门制作专业高清 DVD 播放机等类型的数码视听产品。而在国内 ，OPPO 开始的业务却是做 MP3。二零零五年 ，OPPO 推出了首款 MP3 产品 X3， 以及当时的颜值之王 X9。同样在这一年，师承段永平的陈明勇自然是没有忘记。小霸王和不高的成功之路，那就是营销。二零零五年五月 ，OPPO 在 TV 端投入了大量资金，全面覆盖央视一二三套的黄金时间。红极一时的湖南卫视《超级女生》的活动，也在播放间隙重复着 OPPO 讲述我的音乐梦想的故事，一晚超过十条。而叉九的广告绝对就是回忆杀了。如果你最近看过 OPPO e n c o Free 耳机的那个广告，会非常熟悉啊。其实这个新的就是复刻之前叉九的广告。这个时候 ，OPPO 开始被人们熟知，这种清新亮。亮丽的广告又多少有着当时热播韩剧的身影 ，OPPO 可能是韩国一线品牌吧，这是当初很多人的观点。我小时候也以为 OPPO 是韩国的，这正好符合 OPPO 当时想要的国际范儿。于是顺水推舟 ，OPPO 成立了专卖店，强化其韩范儿的品牌印象。但是好景不长，到了二零零六年，这一年魅族发布了他们的最后一款 MP3， 而 OPPO 也因为 MP3 的市场萎缩吃了大亏。这一年 OPPO 的全国销量只有两百万部，销售额也只有五亿元，毛利润才八千万，扣除
当年五千万的广告和运营开支基本是囊中无物了。OPPO 不是没想过做手机啊，只是零六年之前技术标准、合金技术都掌握在当时的国际大厂手里，而和一个既是裁判又是运动员的市场而言 ，OPPO 没有机会。但是零六年另外一家公司的崛起给 OPPO 扫清了障碍，这家公司就是联发科。从之后国内山寨机的崛起就可以了解，联发科当时将制造手机的门槛降到了一个前所未有的高度。但是这并没有让 OPPO 草率将逝。二零零七年 iPhone 发布，同年四月，广东欧博移动通信公司更名为 OPPO 广东移动通信。但是直到零八年五月 ，OPPO 才发布了自己的第一款手机 A 幺零三，背后笑脸的设计和铝合金拉丝面板以及 MP 三的基因带来的好音质，都让这款手机在当时独树一帜。呃，我相信很多岁数比较大的小伙伴应该在小时候见过这款手机，在市场上成为了当时的明星产品。第二年，也就是二零零九年 ，OPPO 就以泰国市场为桥头堡打入了东南亚市场，并且独家冠名了《快乐大本营》节目。当时《快乐大本营》还是非常非常非常非常火的。而这也是零九年，沈伟掌管负责通信业务的步步高通信设备有限公司注册了几个寓意国际化的英文品牌。vivo 来了，在注册 vivo 之前呢，步步高其实已经深耕多年功能机，而步步高的第一款手机是在零四年五月份就上市的凌锐 LR 零零七，也称 K 零零七。而在 OPPO 发展的这几年里，步步高手机也并没有停歇啊。也就是后来的 vivo， 在零七年的时候，步步高手机就打出了音乐手机的概念。除了卖手机，步步高通信作为嫡系企业，线下渠道的发展也为未来的成功埋下了伏笔。布局渠道的同时，步步高通信就定下了渠道政策：首先要让零售商赚钱，其次是每个省的内部代理赚钱，最后才是 vivo 公司赚钱。但是这段时间，步步高手机发展并不顺利。其中很重要的一点就是，步步高品牌在消费者心中根深蒂固的家电品牌印象。我回想。想了一下，我自己的第一台步步高的产品啊，是一台复读机。当时那复读机还是挺厉害的一东西啊。这种印象呢，总让它高端不起来。相对于 OPPO 国际范、韩范，这个步步高呢，总有一种乡村品牌的感觉。而另外一个原因就是智能手机时代到来了，功能机已经到了夕阳时刻。二零一零年 iPhone 四发布，市场开始洗白，功能机到了尽头。二零一一年，魅族发布 M 九，小米发布了 M 一。而在这一年 ，OPPO、vivo 也没落下，赶上了步伐啊。二零一一年六月 ，OPPO 发布了其。下首款智能手机 X 九零三，代号 Find， 售价两千九百九十九元。从配置到做工上看，四英寸八零零乘四八零分辨率的 IPS 屏幕，一 G 赫兹的骁龙八二五五 SOC， 五百一十二兆内存，十六 G 存储，绝对是旗舰级配置。而营销自然也要跟上 ，OPPO 以五百万美元的大手笔聘请了当年票房大卖《盗梦空间》的主演小李子，拍摄了一支与电影风格相似的悬疑大片广告 Find。而发布手机之前的预热 ，OPPO 甚至举办了一次让消费者。身临其境参与其中的互动游戏，在活动网站里，观众变成电视广告的角色，解密各种难题。而二零一一年 X 九零三的广告点击达到了一千两百万次，网站独立访客超过了九百万。这支广告确实奠定了 Find 这整个系列的高度。但是高开低走 ，X 九零三上市的那一刻，大家突然发现 OPPO 好像真的还在《盗梦空间》里的梦境中，设计出了一款莫名其妙的产品。这个机身后景稀松平常，甚至感觉都是比较轻的手机了。但是在当时。已经是板砖一般的重量，不能失败。OPPO 还是一而再、再而三的追加宣传投入，次次都是大手笔。综艺节目上 ，OPPO 在《非诚勿扰》《快乐大本营》《中国达人秀》三档节目上分别投入 1.6 亿、1.13 亿和八千万。江苏和湖南两大卫视的跨年演唱会总计投入八千万。这背后并不是简单的为了卖掉 X903。OPPO 这个品牌发布之日起就和年轻化紧密的绑到了一起。这个品牌继续下去，就需要更多的用户，尤其是在三四五六线城市。这里的年轻人更需要新鲜感，而营销就是最佳的手段喽。相比之下 ，vivo 就显得低调太多了，就像负责人沈伟一样，让媒体和手机行业对他都非常陌生，鲜有人知。而为了解决步步高固有的品牌印象，二零一零年六月七日，步步高通信科技有限公司将 vivo 独立了出来，成立了维沃移动通信有限公司。维沃、欧博啊，都很本土化的名字啊。但是和 oppo 一样，初来乍到的 vivo 也是一个新兵蛋子，如何打入市场，这是最需要考虑的问题。在对十八到三十五岁人群市场分析之后 ，vivo 发现音效是排在用户使用手机需求的前五位，这是在当时的调查啊。这并不是一个小众的市场，但当时还没有公司关注到这个领域。于是，当时所有的手机都在拼硬件、拼配置、拼价格的时候 ，vivo 选择从 HiFi 入手研发手机。这里要埋个伏笔，手机的出现几乎摧毁了便携音乐播放器市场，但是被血洗之后留下来的都是最坚硬的砖头，也就是最硬核的那一波人和产品。HiFi Man。Colorfly、Fail 等等等等，而他们也确实是砖头。
头，因为便携的需求被手机满足之后，剩下追求 HiFi 的人群最需要的是音质而非小巧，所以当时都戏称砖头播放器，个顶个的又大又重。就比如当时比较热门的 Pocket HiFi C4 Pro， 重量就是一点六斤，高达零点八千克。你想想，你会把它带在身上听音乐吗？还真有啊。而为了顶级的音质，各家厂商甚至把台式机的高性能芯片都塞入其中，繁衍出了各种配方方案。沈伟相信来自市场的需求，所以 vivo 要走差异化的道路，做细分品类的手机市场。而在段永平的商业哲学中，有一个关键的策略：敢为天下后，后中争先。这个和敢为天下先是不是正好相反？但是作为段永平一手培养出的好弟子，沈伟一直很好的践行了这个理念：先求稳，再求新，一点都不耽误啊！所以， 2011年11月上市的首款智能手机 vivo V1 硬件并不出众，高通7227处理器， 3 5寸4 8 0乘3 2 0像素的入门级屏幕。安卓二点三五百一十二兆内存，后置五百万像素，除了运存，其他配置都是当时入门级别。所以 vivo 的首款手机并没有在市场上引起什么波澜，销量平淡无奇。但是不着急 ，vivo 大招在后面。二零一二年三月 ，vivo 创立了 X 系列。十二月十一日，在北京水立方 ，vivo 发布了第一款 X 系列的手机 vivo X 一。这款手机同时拿下了全球最薄智能手机和全球首款 HiFi 级别智能手机的双料冠军。虽然价格达到了两千四百九十八元，但是。在当年，销量就达到了百万级别。沈伟的差异化战略大获成功。在 HiFi 的配置上，差异选择了 Caris Logic 的 CS 4 3 9 8和 CS 8 4 2 2的芯片组合，而这个方案就是参考了近一千克重的 Pocket HiFi C 4 Pro 播放器。本属于台式机和砖头机的方案，愣是被成功的塞到了当时最薄的手机之中。现在来看 ，vivo 的研发实力绝对不容小觑。而差异发布之后 ，HiFi 一词的搜索指数也显著增长，让大多数普通人都明白了这四个字母背后的含义。也也都明白了，音质也是应该有追求的。这是 vivo 手机的 HiFi 1.0 时代，而经历了首战失败的 OPPO 痛定思痛，差异化成为了陈明勇最先考虑的问题。而 OPPO 看中了当时火爆的卡西欧自拍神器，从市场的调研结果也符合自拍神器火爆的缘由。市场上的手机几乎都不能满足当时女性对于自拍的需求，比如所有的手机前置摄像头像素都很低，自拍效果都很差。于是，二零一二年二月 ，Find 三叉九零五诞生了。叉九零五从前代叉。九零三的无前摄，一月前置两百万，而当时普遍的前摄像素都只有三十万左右。虽然配置不高，但是踩中了市场的需求，让这款售价一千九百九十八的手机供不应求，销量也达到了百万级别。对了，你们看，这才是最早的 ID 无边框设计。而重新找到了感觉的 OPPO 一鼓作气，在6月12号发布了 Finder， 厚度仅为 6.65 毫米，刷新了当时智能手机厚度的记录。讲华为的时候，我们聊过，当时国内掀起来过一阵看谁做的最薄的风潮。12月24日，曝光已久的 OPPO u l i k 2上市，这款手机又进一步搭载了500万的前摄，并配备了美颜技术，开创了 OPPO 手机的美颜先河。2012年 ，OPPO 推出了10款智能手机，款款销量过百万。而同时期，华为推出了52款型号，总销量也只有3200万。晚步，而最为重要的还是这一年的十二月十二日 ，OPPO 发布了让 Find 系列声名大噪的 Find 五，这是首款搭载了一零八零 P 显示屏的手机，三点二毫米超窄边框 ，NFC 功能和息屏美学，都是 OPPO 的一次大胆尝试。而这款手机背后的主导就是刘作虎。我深刻的记得当时我看这场发布会时，这台手机的出厂方式，给大家放一下。其实，直到今天。五十寸的液晶电视的分辨率，无非也就是幺零八零 P。而今天 ，Find 五将五十寸液晶电视的分辨率浓缩到了五寸的显示屏上。现在，五十寸的液晶电视就在我的手中。这个 Find 非常漂亮，而下一个 Find 一模就是两年。2 0 1 3年 OV 稳步发展的一年，呃，这一年9月 ，OPPO 发布了 N 系列的旗舰产品，全球首款搭载旋转式摄像头的 OPPO N 一。当时邀请陈坤和江一燕拍摄的广告片 ，N 一还入选了英国 Staff 杂志2013年年度十佳智能手机。12月 ，OPPO 最受欢迎的 R 系列成名作 R 一发布，售价 2,498 机器采用了比较罕见的双面大猩猩玻璃加镁铝合金中框设计，厚度仅有 7.1 毫。
毫米。而 vivo 这边也不示弱，十二月 vivo X Play 3 S 发布，这是全球首款二 K 屏幕手机。二 K 屏 ，vivo 早在二零一三年就发布了。而后置滑擦式指纹识别的加入，也让这款手机成为了当时最黑科技的手机之一。当然，咱们现在回过头来看，这一年最大的改变是十一月十八日 ，OPPO 的副总经理刘作虎在微博宣布离开 OPPO。一个月之后，一加手机正式成立。而一加这个名字的由来，在之后的采访之中，刘作虎表示，一代表着现状，在当时的手机行业中，没有一款产品能够做到真正的极致。加号则是他对这个品牌的期许，一加能够为市场提供最极致的手机产品。不过，一加这个在当时看起来多少有些怪的名字，还被网友编出过一个笑话啊。记得当时采访刘老板啊，当时还没有张老板这个叫法、啊。您离开 OPPO 之后准备怎么办？一加公司，哪家公司呢？就是一家公司。张老板，你不说就算了，但是你没有必要耍我，是不是？而刘作虎其实选择了最好的时候打入手机这个行业，因为让人未曾预料的事儿来了。二零一四年，随着运营商宣布连续三年大幅降低终端补贴策略，长期依靠运营商渠道的国产手机迎来了寒冬。除了财大气粗的华为之外，依靠合一居市场的联想、酷派、中兴先进陷入困境，而小米依靠着电商渠道强势进军，在这一年超越中兴，以百分之五点一的市场份额打入全球前五。中华酷联的时代就这么结。输了，但是小米掀起的互联网之风给各行各业都带来了极大的震动，而 O V 在思考之后却做了一个非常不一样的决定，决定不打入互联网渠道，你们玩你的，我玩我自己的啊，专注线下，继续扩大自己的渠道。而线下渠道的培养也并非开个店那么简单，这个缘由就是控价。控价对于企业而言是非常非常重要的，尤其是重线下的这些企业，他们不仅影响到经销商、品牌商的利润，还会影响到用户对品牌价值的认可。如果没有控价，为了销量，某个经销商降低售价，别的经销商也会为了销量立即跟进，最终就会演变成同一个产品自家的内部价格战，反过来影响自己每一个环节的利润，最终经销商都可能放弃这个品牌。而产品的价格跳水也影响了品牌的价值。在中国这个庞大且复杂的市场，诺基亚、三星都曾为窜货头疼不已，而 OV 却无需担心，这绝对是一种硬实力。而现在看来，线下渠道的重要性从来都没有被稀释过，只是在互联网的光芒下，线下渠道被大多数人。忽略了，而在这个变革的二零一四也成为了 OV 成名的一年。在这一年的三月，打磨了近两年的 Find 七发布，下巴的天际线呼吸灯成为了它最亮眼的特点。这也是 OPPO 自研 Work 闪充技术的首次亮相。那句大家耳熟能详的“充电五分钟，通话两小时”也伴随着 Find 七到来了。而之后的 Find 系列被 OPPO 封存了四年之久 ，OPPO 还是非常珍惜这个系列的啊，绝对不会轻易使用。随后的十月 ，OPPO 的第二款翻转摄像头手机 OPPO N 三发布，这款手机最大的改变是加入了电动。结构无需手动旋转摄像头，全自动的，没错，这是不进电机第一次被装入手机，这也为后来的升降摄像头、升降结构，或者说最近的升降肩键都埋下了伏笔。不过这都不算什么，因为 vivo 的二零一四可以说改变了一个行业，改变了你我现在正在用的手机，无论它是什么品牌。二零一四年十二月十日，在深圳市音乐厅 ，vivo 正式发布了 X 五 Max 四点七五毫米的机身厚度，不仅刷新了当时的世界纪录。直至今日也无人超越五毫米都不到的手机，你敢想吗？在如此纤薄的机身之下 ，vivo 不仅加入了 3.5 毫米的耳机孔，一起发布的还有 HiFi 2.0。HiFi 1.0 时代，咱们之前说了啊 ，vivo 可以说按照当时播放砖的方案依葫芦画瓢，而当时的产品也基本是在同一个架构上不断的优化和改进。但随着不断的精进 ，vivo 也意识到这个架构的局限性，它的上限实在太低了。于是 vivo 决定直接从最强的地方开始学习，那就是真正的桌面级系统。呃，相比 HiFi 一点零 HiFi 二点零增加了二级放大电路，采用电流电压转换运放和信号功率放大运放进行音色的调节，同时增加了二级供电，从而确保供电的稳定性，降低声音的底噪。当然，虽然 HiFi 火了，但是这背后的复杂技术并不是大多数普通人愿意了解的，所以 vivo 还专门制作了视频，讲述了手机 HiFi 二点零背后的故事。为什么之前说改变了行业呢？正是 vivo 开创了 HiFi 手机，并成功的推动了整个手机行业的重视，同时它也拉动了。包括 ESS、AKM、雅马哈、Caris Logic 等等等等 ，vivo 在全球七个顶级的音频合作伙伴，以及整个音频芯片行业的发展，使得原本每年仅有几十万产能及销量的音频芯片行业，成为了现在近千万的红海行业。换句话说，你
之所以在现在的手机上可以听到优良的音质，多少都有些 vivo 背后推动的功劳。叉五 Max 背后还有一个小故事 ，ESS 技术公司于一九八四年创立于美国加州，是当时音频芯片的领路人，代表着行业的最高水平。而 ESS 在九零幺八芯片走上正轨之后，接到了大量音频厂商的订单，其中不乏很多业内顶级品牌。但因为传统音频行业非常小众，而用得起九零幺八解码芯片的器材又一定都很贵，所以每个厂商的订单数量并不多，一般都是几百片到几千片，过万片的几乎没有。而因为九零幺八芯片对于电路以及电压的要求都非常高，所以大多数厂商都希望可以推出一个低压的版本。但 ESS 的回复很简单。不，直到一天，一个手机厂商来找他们洽谈合作，表示了对九零幺八芯片的兴趣 ，ESS 很痛快地答应了这个请求。而这个手机厂商表示，我们对于音频行业的积累并不深，虽然我们请来了非常多优秀的硬件工程师，但是我们也并不能保证我们能够做出达到你要求的电路水平，并且我们的手机电池电压本来就低于九零幺八这颗芯片，而升压可能会带来一系列的麻烦，是否可以推出一个低压的版本？在这之前，已经拒绝过无数厂商的 ESS 一开始。是不屑一顾，你们要多少？手机厂商代表淡定地说道：“大概几百万片吧。”而后 ，ESS 九零幺八 KRM 就诞生了，一个电压要求更低、参数几乎没有什么缩水的产品。没错，这个厂商就是 vivo。这个故事多少有些口口相传、添油加醋啊，但是真实性无需质疑。而在这之后，上游曾经高高在上的芯片厂商开始争先恐后地推出自己的芯片，而这些新品芯片最大的一个共同点就是，他们对于电路和供电要求都变得更低。但参数却依然有保障。对于芯片厂商，简单来说，本来我们是不想做的，但是 vivo 给的实在是太多了。也正是这次 vivo 的搅局，让大量资金涌入这个行业，让这些上游厂商摆脱了传统 HiFi 求温饱的模式，最终也反哺了传统 HiFi 播放器行业。时至今日 ，HiFi 播放器虽然还是重如砖，但是和之前相比已经轻巧太多了。如果你去搜索一下 vivo 的历史，在这一年，很多文章都会告诉你，五月份 vivo 发布了 Charge Shot， 是当时世界上首款 F 1 8超大光圈。以及光学防抖的智能手机，但是很少有人告诉你，在这一年的 X5 Max 背后有这样的故事，有这样改变你我正在使用手机的故事。OK。是你们投币三连点赞关注的关键时刻了啊！感谢感谢。当然，在这一年还有一个刚刚起步的公司名声大噪，那就是一加。四月二十三日，一加手机 OnePlus 一代在北京五棵松体育中心发布。作为刘泽虎精心打造的第一款手机，一加手机使用了当时市面上最顶级的旗舰配置，但是在发布会上却只用了一分钟来介绍其配置信息，而花了一个多小时讲一加的工业设计。刘泽虎说：“对硬件的最高境界就是设计，而好的产品一定是技。”技术与艺术的完美融合。虽然在小米的光环之下，一加并没有在国内激起什么大的波澜，但是在海外一度登上了 Google Plus 热门话题榜，甚至登陆了最大社交平台 Twitter 的热门榜首。周年庆上，刘作虎宣布一加销量突破百万部，其中百分之六十以上卖到了海外。公司创立十个月就实现了盈利。当然，一加的成功除了努力和背靠 OPPO 大树好乘凉之外，还有一些小策略。和小米先从 ROM 下手不同，一加从最开始没有进行系统的研发，国内最先使用的是 ColorOS 一。点二的系统购买一加一代的小伙伴应该还知道啊，而在海外一加更是直接找到了 CM 团队进行合作，从而解决了最为麻烦的一个环节。CM 团队原本是一个国外非盈利性的开发小组 ，CM 系统是基于安卓系统开发的，主打就是在当时那个硬件水平不太足的情况下，最大化的系统流畅度。为了与 CM 达成合作，刘泽虎亲赴美国，双方很快达成一致。而一加在海外的成功肯定有 CM 的功劳，喜迎开门红，仿佛一切都是水到渠成。但是过早的成功让一家有一些冒进啊，市场从来都是冷血的动物，快速就给他当头一棒。二零一五年，为了抢占市场，国内品牌几乎都推出了自己的子品牌，小米有红米，华为有荣耀，魅族也开始做魅蓝，锤子则推出了坚果，一加也不例外。所以除了一加二之外，一加还推出了价格更低的一加 X。但是作为刚刚成立、人员有限的一加，两台手机的研发就意味着，相比之前，每台手机投入的时间和人数都更少了，而问题也随之到来了。量产之前，刘泽虎发现一加二样机的指纹。文解锁很不灵敏，但是一加二已经发布了，面临着几百万的预购申请，在私之下，刘作虎最终决定停售二十天，解决问题之后再上市，以此保住品牌的狗碑。从长远来看，这绝对是没错的。但是当时一加二订单的流失也是滑坡式的，几十万台货被撤回，一加不仅损失了价值十几亿的物料，更是错过了当时的市场热度。一加 X 也面临着同样的问题，除了延期，一加 X 的定位也模糊，它不像红米、魅蓝那样有着非常明显的属性，反过来，一加 X 反倒影响。
了一家高端旗舰的定位，最终还有点害了一家。这还没完 ，CM 团队与印度公司排他性协议，让一家不得不放弃了 CM 系统，转而开始自研 QoS 和 YoS。OS 系统的研发真的是非常需要时间的，草率上阵的 OS bug 不断，很不稳定，而早期的功能也非常简陋，极大影响了一家在早期的口碑。这还不算完，屋漏偏逢连阴雨，这一年除了线上，一家还准备攻入线下，开了许多线下门店。线下重模式对于早期的一家在资金上造成了压力，最后一家还是将线下门店业务都砍掉了。我记得当时我去武汉的一家门店买新的一家 X， 那家店是刚开的，没过多久就变成 OPPO 店了。二零一五年，一家真的做了很多功课，两款手机、两个系统、一款耳机，还有线下体验店。但是结果不将就，变成了不讲究，口碑下滑，销量惨淡，十个月盈利不假，但是成立的第二年也就迎来了亏损的问题。最终还是大哥 OPPO 雪中送炭啊，一加 X 的失败。导致积压库存，对于一个刚刚创立的公司，库存的积压甚至是死刑。最终，一加 X 都换上了 OPPO 的 logo， 变成了 OPPO A 3 1解决了一加 X 的库存压力。虽然这个消息一直没被证实，但这基本是一个半公开的秘密。一致的外观和配置，多少佐证了这个故事。不过有趣的是 ，OPPO 的 A 3 1卖的比一加 X 还贵。这就是 OPPO 的本事。其实一加的成功肯定离不开它的出身啊，而一加成功的背后自然也离不开陈明勇。二零一三年十一月的某个周末 ，OPPO 创始人陈明勇给刘作虎打电话，问他是否想负责一个手机新品牌。刘作虎同意了，但是他有一个要求，就是另起炉灶干。这是刘作虎在采访中说过的一段话。陈明勇也切实做到了 ，OPPO 不参与一加的实际运营，也没有进行控股，唯一的关系或许就是同一个控股股东。但是背后，一加和 OPPO 的采购链、生产线都是共同的，研发上虽然。独立，但是很多核心技术也可以互用，比如大家都知道的快充。虽然这是艰难的一年，但是即将到来的二零一六更为艰辛，因为是生死攸关的一年，要么生要么死。好在一加成了，全金属打造的一加三迎来了市场的好评。虽然在发布会上，刘作虎表示一加不做 PPT 手机，但是直到下半年的一加三 T 发布，一加三都没有现货。不过倒也不用担心啊，因为你买不到三，直接买三 T 就可以了。一加三 T 相比一加三升级幅度很小，都是配置配色方面的更新，但是这不像之前那样会极。大的压缩研发的时间，这也成为了一加之后发布会的惯例。最终，一加重获市场的口碑，度过了艰难的岁月。二零一六年到来，最终改变了国内手机行业。看过之前我们手机简史就应该知道，二零一六年线上销售的天花板来了，这样所有依靠线上的手机厂商全部吃瘪，就连 iPhone 都没能幸免。而反观 OV 这边继续深耕线下，最终成为了别的厂商最馋的身子。这也让 OPPO 第一次问鼎中国市场的出货冠军。唯我虽然逊于 OPPO， 但是也拿下了第三名。最终改变 OV 的还。是二零一八年，二零一八年六月十二日，唯我在上海正式发布了我们刮目相看的手机 vivo nex， 这是全球第一款搭载升降式摄像头设计的量产机型。vivo nex 的问世宣告了真正无刘海无挖孔的临界全面屏手机的诞生。而十七天之后 ，OPPO 也紧随其后，在国内北京七五幺发布了惊艳全球的 Find X。除了极致的外观、Face K 三 D 结构光之外，最新的 Super Walk 超级闪充五十瓦的功率也打破了当时快充的最高纪录，而距离 Find 的七的发布过去了有一千五百三十五天，从此 OV 高价低配的帽子动摇了，从我们口中只会抄袭 iPhone 的 OV 变成了引领潮流、改变行业的厂商。不得不说，想要玩技术，还真得是要有钱啊！而在这个时候 ，OV 也开始了自己接下来要做的事情，而且人家非常清晰，那就是反攻线上。二零一八年五月四日 ，OPPO 的子品牌 Realme 成立，但是 Realme 并没有着急打入国内，而是在海外市场拼搏成名。直到二零一九年四月 ，Realme 全球 CEO 李秉忠正式宣布。品牌进入中国市场，而这一年二月 ，vivo 也打出了自己反攻线上的品牌 i 酷。对于一加而言，二零一九才是最值得骄傲的，因为五月十六日，一加七 Pro 发布了。除了全面屏、三星顶级 AMOLED 加九十赫兹的高刷，让用户明白了屏幕重要不仅仅是够大够亮，还有色准和刷新力。色准 JNCD 小于零点八，二 K 九十赫兹，这一众参数拿到现在依然是非常顶级的。我之前发一波还说，一加七 Pro 再发个八六五的版本，今年还能再销一波一点。而不逊色，张老板也说这是一个不错的主意。发布会上，刘作虎将这块屏幕的意义与二零一四年 iPhone 四首次采用视网膜屏和二零一六年三星首次使用 AMOLED 屏幕相比，这两个块屏幕都引领了后来的屏幕风潮。市场证明，一加也压对了，而一加还做了小米多年梦寐以求的事打入四千元以上的高端市场，这是一加的骄傲。一加七 Pro 确实让人刮目相看。OPPO、vivo 再加上一加，这期咱们算聊了三个品牌啊，纷繁复杂，但是咱们化繁为简，其实一切都很简单。检验产品的唯一。
标准就是市场，只有市场会告诉你你的产品如何，是好是坏，是否抓住了用户的需求，是否解决了用户的痛点。而很多时候，所谓的坚持做好自己，都只是自欺欺人罢了。OV 背后的成功，并非是猛砸广告和高毛利的渠道，也并非是单纯的依靠四五六线城市的信息不对称来换取暴利。在短期内确实是挣了一些钱，而且现在依旧厂商还在干这件事儿。但是长期来看，这绝对是不行的。商业本分，这或许是最合适形容这两家公司的词汇。你几乎看不到它诋毁同行，你看不到他们评论、对比，甚至提及同行。就像很少有人知道陈明勇、沈伟以及段永平这三个名字一样，我们看到了雷军的风光、雷军的焦虑、雷军的努力，以及雷军亮到凌晨两点的办公室。但是陈明勇、沈伟的努力又多少、又多深？我相信他们绝对不比雷军少。我们没有看到，但这绝对不是我们否认别人成功的理由。其实之前我自己也是这么认为的，觉得 OPPO 为我在营销上和广告上花的钱太多了。但是就着这次手机简史呢，我们详细做。做了一下调查，有这么一个数据非常有意思啊，在二零一六年的时候，它整年的营销费用 ，OPPO 这边呢是二十亿元，这个数字好像挺庞大的。但是相对于当年 OPPO 过亿的出货量，呃，直接的这个投入，当然咱们还得说它肯定有很多营销商的间接投入，直接投入差不多每台就是二十块钱。再对比一下其他品牌家的产品，其实每台二十块钱的直接营销费用并不是特别高。当然后期可能还会有追加啊，这个目前的数据呢并不。不是太多，我只说之前的这件事情也告诉我们，尤其是我自己啊，一定要推进到这个品牌或者说这些事情的历史细节之中去看，才会获得最直接的你想要的信息。咱们大面上这种看，非常容易被舆论引导。还是那句话，兼听则明吧。各种各样的渠道，各种各样的信息，咱们都获取一下，来提高咱们自己的独立分析的能力。OPPO 和 vivo， 还有一家，咱们就跟大家聊到这儿了。另外，特别特别感谢你把这些视频看到这儿，这些视频真的是很长很长很长了。截止到这一期，国内的主流品牌呢，其实我们都已经串的差不多了，都快聊完了。呃，后面呢，其实我们自己也没有什么想法啊，你可以弹幕过一下。你想让我们聊哪个品牌国际的药，或者说下面继续想让我们开什么坑、什么话题都可以，可以走一波弹幕。更多精彩，关注我们的 B 站、新浪微博和微信公众号，都搜索“小白测评”即可。记得三连本视频，点赞、收藏、投屏蔽。我是王牛，我们下期视频再见，拜拜。这视频给我录就录了两天。